ഹലോ ഓൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബാക്ടീരിയ ബ്രൂസല്ലാണ് എല്ലാം റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവാണ് കൊക്കോബാസിലാണ് പിന്നെ സ്മോൾ ആണ് എയറോബിക് ആണ് നോൺ മോട്ടൈലാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ചില അനിമൽസിൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിക്റ്റ് പാരസൈറ്റ് ആണ് എല്ലാ അനിമൽസിലും അല്ല ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ചില അനിമൽസിൽ ആ അനിമൽസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഗോഡ് ഷീപ്പ് കാറ്റിൽ പിക്സ് ബഫലോസ് ഇങ്ങനെയുള്ള അനിമൽസിലാണ് സ്ട്രിക്റ്റ് പാരസൈറ്റ് ആണ് ഇത് കാണുന്നത് പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻഫെക്റ്റഡ് അനിമലുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരികയാണെങ്കിലോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻഫെക്റ്റഡ് അനിമൽസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് അതായത് മിൽക്കോ അങ്ങനെ ചീസ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഹ്യൂമന് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറെ നെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബ്രൂസല്ല മെയിൻ ആയിട്ട് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസ് ബ്രൂസലോസിസ് ആണ് ബ്രൂസലോസിസിന് നമ്മൾ വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് പേരിൽ അത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മെഡിറ്ററേനിയൻ ഫീവർ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാൾട്ട ഫീവർ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടുലൻറ്റ് ഫീവർ ഇങ്ങനെ അതർ നെയിംസിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബ്രൂസല്ല മെൽറ്റൻസസ് രണ്ടാമത്തത് ബ്രൂസല്ല എബോട്ടസ് മൂന്നാമത്തത് ബ്രൂസല്ല സുയീസ് ഈ മൂന്നും കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡിഫറെൻറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പറയാം ഫസ്റ്റത്തത് ബ്രൂസല്ല മെലിറ്റൻസസ് ബ്രൂസ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിൽ ഒരു ഫെയ്റ്റൽ കേസ് വന്നു ആ സമയത്ത് ആ ഫെയ്റ്റൽ കേസിൽ നിന്ന് ഒരു മൈക്രോ ഓർഗൻസിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് ആ മൈക്രോ ഓർഗൻസിനെ നെയിം ചെയ്തതാണ് ബ്രൂസല്ല മെലിറ്റൻസസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ബ്രൂസല്ല എബോട്ടസ് അതായത് ബാങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡാനിഷ് വെറ്റിനേറിയൻ ഒരു ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ പെത്തോജിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു ആ പെത്തോജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റിലിൽ അബോഷൻ കോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ബ്രൂസല്ല എബോട്ടസ് എന്ന് നെയിം ചെയ്തത് ലാസ്റ്റത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രോ അതായിരുന്നു ആ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരു ഓർഗൻസത്തിനെ പിഗ് എന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിനെ ബ്രൂസല്ല സ്വീസ് എന്ന് നെയിം ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റത്തെ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ബാങ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആളാണ് എബോട്ടസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലാൻഡ് മാർക്സിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ബ്രൂസലോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫൈവ് സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ സെക്കൻഡ് വണ്ണും ലാസ്റ്റ് വണ്ണും ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് മോർഫോളജി മോർഫോളജിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ ഏകദേശം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതായത് ഗ്രാം നെഗറ്റീവാണ് നോൺ മോട്ടൈലാണ് കൊക്കോബാസിലാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ മൈക്രോമീറ്റർ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോമീറ്റർ പിന്നെ അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സിംഗിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും ഷോർട്ട് ചെയിൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നോൺ സ്പോറിംഗ് ആണ് നോൺ ക്യാപ്സുലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും ഗ്രാം സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കൊക്കോബാസിലെ ഫോം കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കൾച്ചർ കൾച്ചറിൽ ഫസ്റ്റ് എന്താ സ്ട്രിക്റ്റ് എയറോപ്സ് ആണ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു സ്ട്രിക്റ്റ് എയറോപ്സ് ആണ് പിന്നെ ബ്രൂസ് അല്ല എബോട്ടസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്നോഫിലിക് ആണ് എന്താണ് ക്യാപ്നോഫിലിക് അതായത് ചില ബാക്ടീരിയക്ക് അതിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേണം അങ്ങനെയുള്ള ബാക്ടീരിയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്നോഫിലിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്രൂസ് അല്ല എബോട്ടസ് ആണ് ക്യാപ്നോഫിലിക് പക്ഷെ സൂയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്നോഫിലിക് അല്ല അപ്പോൾ എബോട്ടസിൻ്റെ ഗ്രോ ചെയ്യണമെന്നെങ്കിൽ ഫാ അത് നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യിക്കുന്ന മീഡിയയിൽ ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേണം പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ അതിന് റിക്വയർ ആയിട്ടുള്ളത് ഒപ്റ്റിമം പി എ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഓർഡിനറി മീഡിയയിൽ അത് ഗ്രോ ചെയ്യും പക്ഷെ ഓർഡിനറി മീഡിയയിൽ ഗ്രോ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഒരു സ്കാൻഡി ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർഡിനറി മീഡിയയിൽ സ്കാൻഡി ഗ്രോത്ത് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഗ്രോത്തിനെ കുറച്ചും
ഡൈസിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഈ ബാക്ടീരിയ മൂന്നിനെയും നമുക്ക് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എബോട്ടസ് മെൽറ്റൻസസ് സൂയിസ് അപ്പോൾ ഇതിനെ മൂന്നിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ട് അതായത് അനിലിൻ ഡൈസ് ഉള്ള മീഡിയയിൽ ഇതിന് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഈ മൂന്നിനെ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അനിലിൻ ഡൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേസിക് ഫ്യൂഷനും തായനും അതിൽ ബേസിക് ഫ്യൂഷൻ വൺ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷനിലും തായനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈൻ ഡേസ് കണ്ടെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മീഡിയ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബ്രൂസല്ല മെലിറ്റൻസസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഡയസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഗ്രോ ചെയ്തോളൂ അതായത് രണ്ടും ഈ ബ്രൂസല്ല മെലിറ്റൻസിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ എബോട്ടസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തയണിനുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രോ ചെയ്യില്ല കാരണം തയണിന് അതിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും സൂയിസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക് ഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൽ ഫസ്റ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ അത് ഫേമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് കാറ്റലൈസ് പോസിറ്റീവാണ് ഓക്സിഡേസ് പോസിറ്റീവാണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൂസല്ലയുടെ രണ്ട് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് നിയോട്ടമയും ഓവിസും ഈ രണ്ട് സ്പീഷീസ് കാറ്റലൈസും ഓക്സിഡേസും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് മൈൻഡിൽ വെച്ചിരിക്കുക ബ്രൂസല്ല നിയോട്ടമയും ബ്രൂസല്ല ഓവിസും കാറ്റലൈസും ഓക്സിഡേസും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ബാക്കിയെല്ലാം കാറ്റലൈസും ഓക്സിഡേസും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ യൂറിയസ് യൂറിയസ് പോസിറ്റീവാണ് നൈട്രേറ്റ് പോസിറ്റീവാണ് സിട്രേറ്റ് ഇൻഡോൾ എം ആർ ആൻഡ് വി പി ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് യൂറിയസ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിൽ ബ്രൂസല സൂയിസിനെയും എബോട്ടസ്റ്റിനെയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്രൂസല സൂയിസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂറിയസ് ടെസ്റ്റ് ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് കിട്ടും എബോട്ടസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു വൺ ടു ടു അവർ എടുക്കും അത് പോസിറ്റീവായി മാറാനായിട്ട് ഇതാണ് അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പെത്തോജൻസസ് ബ്രൂസല്ല കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസ് ആണ് ബ്രൂസല്ലോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ അക്യൂട്ട് ബ്രൂസല്ലോസിസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മാൾട്ട ഫീവർ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടുലൻ ഫീവർ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഫീവർ എന്ന് ആദ്യമേ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്താണ് സൂനോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ സൂനോസിസ് ബ്രൂസല്ലോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂനോട്ടിക് ഡിസീസ് ആണ് സൂനോട്ടിക് ഡിസീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അനിമലിൽ നിന്ന് ഹ്യൂമനിലോട്ട് വന്നിട്ട് ഹ്യൂമനിൽ ഇല്ലനെസ് കോസ് ചെയ്യും അതാണ് സൂനോട്ടിക് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്പേഷ്യസ് മെലിറ്റൻസസ് സൂയിസ് എബോട്ടസ് അതിൽ മെലിറ്റൻസസ് ആണ് മോസ്റ്റ് പെത്തോജനിക് എന്ന് പറയുന്നത് സൂയിസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് എബോട്ടസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് പെത്തോജനിക് ആണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ മോഡ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഇൻഫെക്റ്റഡ് അനിമലുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുക മെയിൻ ആയിട്ടും ഹ്യൂമനിലോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റത്തത് ഡ്രിങ്കിങ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് മിൽക്ക് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് മിൽക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അൺപാസ്ട്രോയിസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പാസ്ട്രോയിസ് ചെയ്യാത്ത ഇൻഫെക്റ്റഡ് അനിമലിൻ്റെ മിൽക്ക് കുടിക്കുന്നത് വഴിയായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ രീതി ഒരു രീതിയിൽ എത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻജെക്ഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ഫ്രം ഇൻഫെക്റ്റഡ് അനിമൽസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് അനിമൽസിൻ്റെ മിൽക്ക് എന്നുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് കേഡ് പനീർ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഇന്ന് ഇൻജെക്ഷൻ വഴി കിട്ടാ ഹ്യൂമന് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് അനിമൽ ടിഷ്യൂ ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് ബുച്ചേഴ്സ് ഇറച്ചി വെട്ടുകാർ അങ്ങനെയുള്ളവർ പിന്നെ ഡയറി വർക്കേഴ്സ് ഫാം വർക്കേഴ്സ് വെറ്റിനേറിയൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഡയറക്റ്റ് ടിഷ്യൂ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും മെയിൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു മൂന്ന് രീതി എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ എത്ര ടൈപ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോഡ്സ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഹ്യൂമൻ ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടി പിന്നെ എത്ര ടൈപ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റത്തത് സബ് ക്ലിനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റൻ ഇൻഫെക്ഷൻ രണ്ടാമത്തത് അക്യൂട്ട് ബ്രൂസലോസിസ്
especially phagocytic cells in the ullil grow jayana ullu refinity. Incubation period in the world, they get the show to two to three weeks. I keep a share the extent either six months or a poeca. Pin the onset in the world, the insidious at the onset at insidious and should gradually at the onset at the cube. Pin the acute brucellosis and symptoms in the world, fever and down, chills, shivering, malice, sheen and down, severe at the headache, bone and joint pain. In the other symptoms, I keep on dava. Pin the Nocturnal fever and periodic aite nocturnal fever and that one that that one andulant fever and the parallel main carry on that periodic aite nocturnal fever and that. Pinne the e disease acute stage aye kade shori sixo adale kudala mande persisti yu ana na ondengil adu chronic bruise losses lote lead aite kya. Aite thete laboratory diagnosis bruise le samanjur tholam. Laboratory diagnosis itu warna korsu difficult tanya. Adanya sebabnya itu warna ini ada clinical manifestations la change and down itu ada. Lab methods la, allah methods main item culture, serology, hypersensitivity test. Itu mohon warna. Apa yang paling penting adalah specimen. Ini ada kes specimen itu nuhuk. Blood, bone marrow, liver, lymph nodes, occasional item nama kita CSF, urine, sputum, breast milk, vaginal discharge, seminal fluid. Itu kalah tiap. Ini adalah satu important item dalam dalam diagnostic value dalam dalam ayat satu spesimen adalah blood. Apa nama kita methods lagi kita kata. First itu adalah blood culture. Adi memberi satu satu important item dalam spesimen adalah blood dan warna. Aduh anda ini blood culture dan warna. Atau definitif item dalam satu method adalah. Apa blood dan kita kalah tiap ini berusaha dikya. Pyrexal phase itu mana blood dekalakti ini. Pyrexal phase itu macam mana fever allah phase. Ada ayat satu yang kedua dalam kita blood culture positif kita allah chance E phase lah. Ada orang mana pyrexal phase itu blood dekalakti ini mana baru itu. Blood dekalakti ini macam five to ten ml blood dek. Nampol kalakti ya. Ha kalakti itu blood dek fifty to hundred ml serum dextrose brow tu. Lengan triptic soy brow tu. Lautan inoculate ya. Inoculate itu kaya ni tu. A bottle ni dek nampol incubate ya. Incubate ni condition sengi ni thirty seven degree celsius le aerobically. 5 to 10 percent जी कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस ले इंगुबेट या इंगुबेट ये दो पिटते ना हमको ग्रोथ कितनी ग्रोथ कितनी कहीं ना हमले ग्रोथ नो की तादेवी इंडोन दिया और एक सॉलिड मेटल उठे सब कल्चर रही है अंगने ना हमले सब कल्चर रही है ना तो जो एक वन वीक ले के ना हमला दे सब कल्चर रही है ओके अपने सब कल्चर चाहिए तो उन्हें दिखना समय तो नमक का द फ्रीक्वेंट आइटम ला सब कल्चर है ये बुक अंडरमिनेशन के चांस अंदर अपने इन्हें फ्रीक्वेंट आइटम सब कल्चर चाहिए ना नमक अवॉइड ही है ना इटे यूज़ ही हम इतने बेटर आइटम ला मेथड आने केस्टनिडास मेथड नो बारे इधर अपने केस्टनिडास मेथड Blue Positif ini kesan itu untuk kita. Ia agak slant lantai. Ia nama kita call. Ia tilt ini sama aja. Apa tak cehi? Apa call ini sahaja agak slant itu appear itu. Ia metode ini ada advantage yang baru ini. Ada frequent subculture ini berita. Kau ada contamination oleh chance. Apa ini? Ia satu metode yang kita ada contamination oleh chance reduce yang berita. Ada boleh dengan laboratory workers ini ada apa? Infection risk yang korak yang berita. Ippo ई वालो टाइम इलान वाले ना कोरेया ऑटोमेशन वाले चुन्द अपो वाले एंड मेथड्स आणे बैक्टर को बैक्टर लावे तो नंबर इन्द आदन वाले इन्द ब्लड कल्चर ना रैपिड मेथड्स आणे एक दिशो एक वन वीक नोल्ले तन्ने नमक को पॉजिटिव आरियाम बिचु आठ तो द सिरोलजी सिरोलजी इन्द वाले इन्द द यूज़फुल आइट अपो इक्लिनिकल इन्फेक्शन का इन्हें टेक एक दिशा में उरु सेवेन टू टेन टेस का इन्हें बेटे कब एंटीबॉडीज अपीयर है अदा द आईजीजी यू आईजीएम मो अपीयर है क्रॉनिक ब्रूसेलोसिस लाना तो नगेल आईजीजी मात्रे नमक डिमोंस्ट्रेट या बेटे लो आईजीएम एब्सेंट है क्यों तो नमक सिरोलॉजिकल मे� टूब अग्लूटिनेशन टेस्ट है ना फिर टूब अग्लूटिनेशन टेस्ट आय दोन टाइम ने तो टूब ले चेयां बच्चों ने जारी किया ना इधर नुवरे इधर नमक माइक्रोट्रीटर प्लेट लूँ चेयां उन्हें दाना अपन फर्स्ट 
പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻറ്റിന് സിറ എടുക്കുക അതിനുശേഷം അത് സീരിയൽ ടു ഫോൾഡ് ഡയലൂഷൻ ആക്കുക അതായത് വൺ ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ടു വൺ ഈസ് ടു സിക്സ് ഫോർട്ടി ഡയലൂഷൻ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ സീരിയലി ഡയലൂട്ട് ചെയ്ത സിറം എടുക്കുക എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ എടുക്കുന്നത് അത്രത്തോളം തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആൻറ്റിജനും എടുക്കുക സീരിയലി ഡയലൂട്ടഡ് സിറം എത്ര എമൗണ്ട് എടുത്തോ അത്ര തന്നെ ഈക്വലോളിയും സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആൻറ്റിജൻ എടുക്കുക സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആൻറ്റിജനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് കിൽഡ് ബ്രൂസ് അല്ല സസ്പെൻഷൻ ആണ് അതിനുശേഷം നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യുക ഇൻകുബേറ്റ് ചെയ്യുക തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇൻകുബേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടൈറ്റർ നോക്കുക അപ്പോൾ ടൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ വൺ ഈസ് ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ആണ് കിട്ടുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്രൂസലോസിസ് അതായത് ബ്രൂസല ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കെസ്റ്റിനിട സ്ട്രിപ്പ് മെത്തേഡ് ഇത് ഒരു ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിൽ ഓൾറെഡി കളേഡ് ബ്രൂസല ആൻറ്റിജൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിലേക്ക് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സിറം ഒരു ലൂപ്പ് ഫുൾ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സിറത്തിൽ ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആൻറ്റിജൻ ചെന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിലുള്ള അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും ഇതൊരു സിമ്പിൾ ആൻഡ് സ്യൂട്ടബിൾ ടെസ്റ്റ് അതായത് ബ്രൂസലോസിൻ്റെ സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ആൻഡ് സ്യൂട്ടബിൾ മെത്തേഡാണ് ഈ കെസ്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് മെത്തേഡ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫിക്സേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ക്രോണിക് കേസസിലാണ് മോർ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഐ ജി ജിയും ഐ ജി എമ്മും നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്യൂട്ട് ആൻഡ് ക്രോണിക് ബ്രൂസലോസിനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെരി സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫിക്സേഷൻ ടെസ്റ്റ് അടുത്തത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇമ്മ്യൂണോ ഫ്ലൂറിസൻ ടെസ്റ്റ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിബോഡി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് സെൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് മെത്തേഡാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇമ്മ്യൂണോ ഫ്ലൂറിസൻ ടെസ്റ്റ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയി അടുത്തത് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൂസലിൻ ടെസ്റ്റ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ഫോർ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അതായത് ഡിലൈഡ് ടൈപ്പ് ഫോർ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇൻട്രാഡെർമൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രൂസലയുടെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോട്ടീൻ എക്സ്ട്രാക്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രൂസലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇൻട്രാഡെർമൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എരുത്മയും പിന്നെ ഇൻഡുറേഷൻ അതായത് സിക്സ് എം എമ്മിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഡയമീറ്ററിലുള്ള ഇൻഡുറേഷനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിനുള്ളിൽ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് റിയാക്ഷൻ ആണ് പിന്നെ ഈ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ക്രോണിക് കേസസിലാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതാണ് അനിമൽ ഇൻഫെക്ഷന് എങ്ങനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ഇൻഫെക്ഷനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഏറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അനിമലിലുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് അതായത് ഹ്യൂമൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മിൽക്ക് കൾച്ചർ ചെയ്യാം യൂറിൻ കൾച്ചർ അതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടിയേക്കാം പിന്നെ റാപ്പിഡ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതായത് റാപ്പിഡ് പ്ലേറ്റ് ഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ടെസ്റ്റ് റോസ് ബംഗാൾ കാർഡ് ടെസ്റ്റ് അതുപോലുള്ള റാപ്പിഡ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അനിമലിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെയുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് മിൽക്ക് റിങ് ടെസ്റ്റ് ഇത് ഡയറിയിലൊക്കെയുള്ള അനിമൽസിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഇതിൽ മിൽക്ക് റിങ് ടെസ്റ്റിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൂസല്ലയുടെ അഗ്ലൂട്ടിനൻസ് ആണ് അഗ്ലൂട്ടിനൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആൻറ്റിബോഡി ആ മിൽക്കിൽ ബ്രൂസല്ല ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഒരു നാരോ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അനിമലിൻ്റെ മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് സ്റ്റെയിൻഡ് ബ്രൂസല ആൻറ്റിജനും ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റെയിൻഡ്
അപ്പോൾ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്